Namaste and uh, good morning all of you. Uh, welcome to Magical Wednesday and Iroj uh, Manam Magic Mirror. My name session Magic Mirror. And I am telling you that you have Magic Darpanam. Okay. So, mirror and ante ante man life no mirror and ante manaki manam reflection and matter. And the prapancham lay then abadam yundushan manam eight chase tama mirror lushna puru manakade can piston and matter. That is the inner reflection and matter. And the ikada mana face pen of kutunte mirror link of a clay kunda can be chedu. Alagi manapada portunaman kutuman face la feeling so mirror lo. I will act as the same as the the magic mirror. The special mirror is special. Reflection. But the magic is magic. The day to day life is magic. The self growth is the flags. The uniqueness is the Okay, Pratoka Tantla, Evo Kolopal Untai, Boundati Guda Untai and Mata. What Nimana Mela changes coach, day to day practice Vara. He told Nimana Ela Page Coach and it tells Kuna. Before that, to count your blessings, Sentiment finishes Aru. I finished my. Very good. Okay, son. Very nice now. In the content, in the Manchesna Eros County, where blessing Chala important that is the traffic police carnivandi, roads carnivandi. Okay, we can matter Manches at twenty practice. Eros chase at twenty practice, and magic mirror. In the Kata Danki think everything is related and matter. Okay, Madam Mundaga, Madam Mirror practice look well, Madam Mirror practice look, and of course, Madam Mundu join in the common and take. Puncha Madam practice every time in Chapistanu, at least over ten fifteen minutes compulsory Chapistan. One it was ever reached in the magic darpana. I'll read one. Okay. Ibedo Rosu, magic darpana. Uh, so, image choose kunde image lo manaki shoes the grab black and white can be stunai heels unnavi okay dressing table and coach up the mirror only okay mirror mutan complete the magic tone in the point magic means gratitude tone adhura chara sparkle in the point of matter and the image in chip tunante manaki manam kunisalo dark side lo untamo kunisal lo happy mood that is the light side and matter. Allah Guruntam and as a human manam mistakes and it is talented dark side means mistakes and matter. And lower calvert to dumb mistakes chest and dumb. Alaga white and matter and a manchiparan chest and dumb manchin and loud manam calvert to dumb and matter and human emotions gani bandi like with the three action gani bandi arts gani bandi okay like with the appreciation gani bandi appreciation blessfulness okay gratitude gani bandi beautiful and up even if these are the beautiful words and matter. Are they negative to someone in the a judgment, resentment, anger? Okay, these are the three things can it disappointment, frustration, self criticism, incoconcrete said, Elantin Kishala We will find both a coca dental twenty twenty barakos, the man of coil search shagal with it. In the Manakelia Kundane, Madam Wade twenty padalan, but as we had Visham, Paga, Kopam. Uh, in Kishala Munta, what's in a previous put to question a got the internet adjust. So, what Udna Gani, Madame Epurate, Manan and Manam, and a self reflection and a self analysis chase coni, uh, Manaki gratitude practice and in the Prathi feel chase Kundamo, Apu Kachitanga, Oka human man change chase coach and matter. In cut a hundred percent ever perfect, hundred percent ever mistake chef and wonder. Even me also, Kachitanga man for a part learn it to be Tapul Jaruga, when a poor part of Jerutun take on the Tapul Jerunda chu. It's okay. And a man and man accepted chase kunaman water. Come move into the man over a movie into the movie look, uh, than any perfect taste and matter. And a la Kalga, the man, the man stay rich all and the Chala Chala years worth. 
సో వాటిని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఈ రోజు మన మ్యాజిక్ మిర్రర్ అనేది ఎలా మనకి యూజ్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం ఇరవై ఏడో ఏడవ రోజు మ్యాజిక్ దర్పణం మన భావోద్వేగాలను అనుసరించి వస్తువుల రూపు మారుతుంది అందువలన మనలో అందము మ్యాజిక్ ఉంటే మనకు అన్ని అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి ఖలీల్ జీబ్రాన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ త్రీ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ కవి కళాకారుడు బయటి ప్రపంచాన్ని మీరు అనుకున్నట్టు మార్చుకోవాలనుకుంటూ ఒక సమస్య తర్వాత మరొక దాన్ని పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఆ సమస్యలకు మరొకరిని నిందిస్తూ బాహ్య ప్రపంచం చుట్టూ ఎన్ని చక్కర్లు కొట్టినా మీ జీవితంలో ఎన్నటికీ విజయం సాధించలేరు మీ కళలను సాకారం చేసుకుని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా జీవించలేరు కానీ కృతజ్ఞత అనే మ్యాజిక్ మీ జీవిత జీవన విధానం చేసుకుంటే మీ చుట్టూ ప్రపంచమంతా మంత్రించినట్టు మారిపోతుంది మీరు మారితే మీ చుట్టూ ప్రపంచం మారుతుంది మీరు ఆకర్షించే విషయాలు కూడా మారుతాయి మాది ఇక్కడికి ఆపేయండి ఎందుకంటే తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తాం సో ఖలీల్ జిబ్రాన్ గురించి చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది ఓకే తను ఎంత మంచి పోయేట్ తను చూసుకుంటూ చాలా ఉంటాయి అంటే టీప్గా ఉంటాయి అనమాట సెల్ఫ్ లవ్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో అవును ఇది ఎంతమంది అంగీకరిస్తారు ఇప్పుడు మనకి కోపంగా ఉందనుకోండి మన ముందట ఎంత మంచి గార్డెన్ ఉన్నా లేకపోతే బాధ కోపంగా ఉన్నా కానీ తొందరలోనే తీరిపోతుంది బట్ బాధ అనేది ఉంటుంది చూడండి ఉన్నప్పుడు మన ఆ వస్తువును కానివ్వండి లేకపోతే మనుషుల మీద ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం కానివ్వండి మనకు అంతకుముందు ఉన్న అంతకుముందు చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఎంతమంది అంగీకరిస్తారు ఇది అంటే మన మన మానసిక స్థితిని బట్టి మనం ఖచ్చితంగా బయట ప్రపంచాన్ని చేంజ్ చేస్తుంది ఓకే మనం బాధలో ఉన్నాం అనుకోండి ఓకే మనకు చాలా వేదనగా ఉంది బాధ కంటే వేదనగా ఉంది ఎవరైనా మన ఇంట్లో మనకు నచ్చిన లవ్ వన్స్ ఇప్పుడు డెత్ అయింది అనుకోండి లేకపోతే ఎవరికైనా హెల్త్ బాగాలేదు లేకపోతే ఇంకేదైనా వేదన అనేది ఉంది బాధ అనేది ఉంది అనుకోండి సో దాన్ని బట్టి మన ముందట ఎంత మంచి వస్తువు ఉన్నా ఎంత మంచి ఫ్లవర్ గార్డెన్ ఉన్నా మేబీ మనకు నచ్చకపోవచ్చు అలాగే మనకు ఉన్నటువంటి ఒక ఒక మనుషుల మీద ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం వలన కూడా మనకి వాళ్ళు ఎంత మంచిగా మాట్లాడినా ఎంత మంది చేసినా కానీ వాళ్ళ మీద మనకు ఉన్నటువంటి బిలీఫ్ సిస్టమ్ ద్వారా వీ అంటే మనం రిసీవ్ చేసుకునేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట లైక్ మేబీ వీళ్ళు యాక్షన్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మన ఇన్నర్ ప్రపంచాన్ని బట్టి మన ఔటర్ ప్రపంచం అనేది మనకు కనపడుతుందట కనపడుతుంది అనమాట అదే తను మెయిన్ గా చెప్పాలనుకున్నాను అనమాట ఎప్పుడైతే మన ఇన్నర్ ప్రపంచం అంటే నీకు నువ్వు వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తావో అప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం నీకు మంత్రముగ్ధంగానే కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఎక్కడ చూసినా హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే యూఆర్ ఫైండింగ్ ఈ బ్యూటిఫుల్ అనేది యూనివర్స్ లో ఎక్కడైనా ఉంది అంటే మనం ఎప్పుడు మన లౌడ్ వన్స్ దగ్గర నుండి ఆశిస్తాం కదా నువ్వు బయట ప్రపంచం కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది అంటే మన చుట్టూ ఓన్లీ కొంతమందిని మాత్రమే మనం తిరిగిసుకుని ఉంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు హస్బెండ్ మదర్ ఇన్ లా ఫాదర్ ఇన్ లా లేకపోతే ఫ్యామిలీ మదర్ ఫాదర్ సిస్టర్స్ అంటే మనం ఈ బౌండ్ లోనే ఉంటాం అనమాట ఇక్కడ నుండే ఎక్కువగా ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది నో యూ కెన్ ఫోకస్ అవుట్ సైడ్ దివాలి అవుట్ సైడ్ అంటే మిగతా ప్రపంచంలో కూడా ఇప్పుడు మీరు రోడ్ మీద వెళ్తున్నారు ఓకే స్పందించే గుణం అనేది మీలో ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట విత్ ది గ్రాటిట్యూడ్ తో ఎవరో పాపన అవుతున్నారు ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఇంకొకరు వచ్చి ఏది చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఆటోమేటిక్ గా మన ఇన్నర్ ఉన్నటువంటి ఫీలింగ్ అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి బాధ కానీ ఏదైనా పోయి మన ఎనర్జీ షిఫ్ట్ అనేది జరిగిపోతుంది మళ్ళీ మనం హ్యాపీ మూడ్ లోకి వస్తాం పర్వాలేదు వీళ్ళు ఏమైనా అనుకునేవండి అనేది దాంట్లోకి వస్తాం అనమాట సో అది మనం కంటిన్యూ చేయాలి మనం చాలా సార్లు ఏమనుకుంటాం ఆ మనం బయట ప్రపంచాన్ని మనకు అనుగుణంగా అంటే మనం సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు సంతోషంగా లేకపోతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అనుకున్నట్టు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఉండాలి నువ్వు అలా ఎప్పుడు ఉండదు అనమాట ఎవ్రీబడి ఈజ్ యూనిక్నెస్ అనమాట అదే కదా మనం ఇంతకుముందు సెషన్లలో తెలుసుకున్నాం లవ్ అంటే యాక్సెప్ట్ ఐస్ దే ఆర్ అండ్ గివ్ బ్లెస్సింగ్స్ వాళ్ళు మనల్ని ద్వేషించని ఏదైనా కానీ నీ తరఫు నుండి నువ్వు లవ్ చేస్తున్నావు ప్రేమిస్తున్నావు ఎదుటి వ్యక్తి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏ లేకుంటే మనం అలా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది బట్ వీ కెన్ సే స్మూత్లీ మనకు కరేజ్ ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా స్మూత్ గా వాళ్ళకి చెప్పచ్చు మార్చుకుంటే ఇట్స్ ఓకే మనకు నచ్చిన విధంగా కాదు బట్ వాళ్ళకి ఏది అవసరమో అది మాత్రమే మనం చెప్తాం అనమాట
ఓకే సో అందుకోసమనే మనం బయట ప్రపంచాన్ని ఎప్పుడు బయట వ్యక్తులు మనకు అనుగుణంగా ఉండాలని అలా కాదు అంటే మనకు ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి సమస్యలకు అది పరిష్కారం కాదనమాట ఆ దానికి బదులు ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు అడగాలి అంటే నేను నా విధంగా నేను సంతోషంగా ఉండాలంటే నా సంతోషానికి కారణం ఏముంటాయి నాలో ఏమున్నాయి నేను మాట్లాడే విధానం మార్చుకోవాలా లేకపోతే నాకు నేను నాలో ఉన్న క్రియేటివిటీని నేను డెవలప్ చేసుకోవాలా నేను సెల్ఫ్ సప్లై చేస్తున్నానా నాకు ఇష్టమైన పని చేయలేకపోతున్నానా అది ఇంకొక దగ్గర ఫ్రస్ట్రేషన్ కనపడుతుందా నాలో నేను ఏంటి అనేది అది నువ్వు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ నువ్వు నువ్వు ప్రేమించుకోకుండా ఎదుటి వాళ్ళ ప్రేమను ఆశిస్తాం చాలాసార్లు మన స్కిన్ కలరే మనకు నచ్చింది ఆ ఎలా ఉంది స్కిన్ నా స్కిన్ ఏం బాగాలేదు ఓకే సో ఎదుటి వాళ్ళకి ఎలా నువ్వు ప్రేమించబడాలనుకోకుంటున్నావు ఎందుకంటే నువ్వు యుఆర్ క్రిటిసైజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనమాట అయ్యో నా హెయిర్ ఇలా ఉంది ఇలా లేకుండా బాగుండు లేకపోతే నా బాడీ వెయిట్ ఇలా ఉంది ఓకే సెల్ఫ్ అనమాట చాలా ఈ రోజులలో చాలా ఎక్కువైనటువంటి విషయం అనమాట త్రూ మీడియా ద్వారా కానివ్వండి లేకపోతే కంపారిజన్ వల్ల కానివ్వండి ఏదైనా పర్వాలేదు లేకపోతే నా కమ్యూనికేషన్ బాగాలేదు వేరే వాళ్ళ బాగుందని మెచ్చుకోవడం చాలా మంచిది అప్రిషియేషన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ బట్ అక్కడే మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీరు అంటే సెల్ఫ్ క్రిటిసైజ్ చేసుకోవద్దు అనమాట అంటే కమ్యూనికేషన్ బాగాలేదు అనుకోండి ఏదైనా విషయంలో మీరు చెప్పాలనుకుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్గా ఉండేది ఇంగ్లీష్ లేకపోతే ఇంకేదైనా లాంగ్వేజ్ అనుకోండి లేకపోతే మీరు ఓపెన్గా చెప్పలేకపోతున్నారు అనుకోండి ఇట్స్ ఓకే వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే యూట్యూబ్లో ఏదైనా వీడియో చూడాలా లేకపోతే నన్ను నేను మొబైల్లో చూసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలా బుక్స్ రీడింగ్ చేసుకోవాలా లేకపోతే నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోవాలా దట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ అలా కాకుండా ఎదుటి వాళ్ళ మంచిగా మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గర అప్రిషియేషన్ కాకుండా వీళ్ళకైతే బాగుంది నాకైతే బాగాలేదు నేను ఇంతే నా చిన్నప్పటి నుండి నా పేరెంట్స్ నన్ను మంచి స్కూల్లో వేయలేదు ఓకే వాళ్ళకి లేకపోతే ఇంగ్లీష్ మీడియం లేదని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాగే మిగతా వాటి దాంట్లో కూడా సెల్ఫ్ అనేది అలా చేసిన ప్రేమ అంటే ఆ ఎనర్జీ రిఫ్లెక్షన్ అనేది అంటే ఇన్ సైడ్ది ఇవ్వాలి నువ్వు ఎంత లోపల బాధగుండి బయటకి హ్యాపీగా యాక్ట్ చేసినావు అనుకోండి ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ మేబీ న్యూ వాళ్ళకి గుర్తుపట్టకపోవచ్చు బట్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఎనర్జీ రిఫ్లెక్షన్ అనమాట అంటే నీకంటే ముందే ఎదుటి వాళ్ళకి మన ఎనర్జీ మన ఊరు అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనసులో కోపం పెట్టుకుని బయటకి హ్యాపీగా కోపం అనేది యాక్టింగ్ యాంగర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అంటే మనం ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల దగ్గర పిల్లల్ని ఒక కరెక్ట్ వేలా పెట్టాలనుకున్నాం అనుకోండి ఆ కోపం అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే అది పర్మనెంట్ కాదు వీఆర్ యాక్టింగ్ యాక్చువల్గా అయితే మనకు నిజంగా కోపం అనేది ఉండదు వీఆర్ యాక్టింగ్ అంటే వాళ్ళని కొద్దిసేపు కొన్ని గంటలు కొన్ని రోజులు వాళ్ళని ఒక పద్ధతిలో పెట్టుకోవాలనుకునేది కరెక్ట్ ఐజ్ ఏ మదర్ కానివ్వండి ఐజ్ ఏ ఫాదర్ కానివ్వండి మిగతా విషయాలు యాక్టింగ్ ఐసే యాంగర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ యాంగర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే మన మదర్ ఇన్ లాను ఫాదర్ ఇన్ లాను మనకి ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు ఓకే వాళ్ళు అన్నారు అనుకోండి దట్ ఈస్ ద యాంగర్ అంటే చాలా రోజులు మనసులో పెట్టుకుని ఎందుకన్నారు ఎందుకన్నారు అది ఒకలాంటిది అనమాట అంటే బి అండ్ ద రూట్లో కోపంగా ఉండిపోతుంది అనమాట ఓకే కోపం నుండి ఇంకేం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా ఎందుకన్నారు ఎందుకన్నారు అనేది మనం ఇంత ముందు తెలుసుకున్నాం కదా ఒక కోల్ మన చేతిలో పెట్టుకుని మండే అటువంటి నిప్పుకనాన్ని వేరే వాళ్ళు వాళ్ళు కాలిపోవాలి అంటే నువ్వు అలా జరగదు అనమాట ఎందుకంటే నువ్వు ఏది క్యారీ చేస్తావో నీ చుట్టూ అదే క్రియేట్ అవుతుంది నీ బ్యాగ్లో నీ హార్ట్లో నువ్వు ప్రేమ లవ్ ఫర్గీవ్నెస్ అంటే ఇతరులను తొందర ఇతరులను తొందర చాలా మందికి ఉన్నటువంటి డౌట్ ఏంటంటే ఇతరులను క్షమించడం అలాంటిది బలహీనతగా తీసుకుంటారని నువ్వు దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అది మీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ చాలా పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ అనమాట బట్ మళ్ళీ సేమ్ రాకుండా చూసుకోవడం అనేది మీ మీ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎంతవరకు ఇవ్వాలి రిలీజ్ చేయకుండా కొన్నిసార్లు మనం ఏమనుకుంటా రిలీజ్ చేసినాము అని అనుకుంటాం నువ్వు చాలాసార్లు రిలీజ్ చేయమనమాట అంటే మర్చిపోయాం అనుకుంటాము కానీ డీప్ రూటెడ్గా ఉంటుంది అనమాట సో వాటి అన్నిటికీ మనం దిస్ ఇస్ ద వన్ టూల్ అనమాట మ్యాజిక్ మిర్రర్ అనేది అదే చెప్తున్నారు మ్యాజిక్ దర్పణం ఇది మ్యాజిక్ మిర్రర్ ప్రాక్టీస్ లూయిసే కూడా చాలా మంచి బుక్ కూడా క్రియేట్ చేశారనమాట ఓకే ఎలా మనల్ని మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ ఎవ్రీడే మీ బాత్రూమ్ మిర్రర్లో కానివ్వండి లేకపోతే మీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర కానివ్వండి జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ కానీ ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆల్సో మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుని వావ్ పద్దు ఐ లవ్ యూ ఓకే ఐ ఫైండ్ మై సెల్ఫ్ 
my hair is very beautiful very luxurious ఫస్ట్ సెల్ఫ్ లవ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట లైక్ దట్ ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో అప్రిషియేషన్ ఇన్సైడ్ ది వాళ్ళు అంటే కంటిన్యూగా మనం ఆటో పైలట్ మూడ్లో ఇస్తున్నాం కాబట్టి కంటిన్యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు రీచ్ యువర్ గోల్ అనమాట ఎందుకంటే సబ్కాన్షియస్గా మనం ఏమైతే క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం అనమాట అందువల్ల ఎప్పుడైతే మన ఇన్సైడ్ ది వాళ్ళు మారిపోతుందో బయట ప్రపంచం కూడా ఎందుకంటే మనం లైక్ అట్రాక్ట్స్ లైక్ కదా మనం హ్యాపీగా మారినప్పుడు మన చుట్టూ కూడా హ్యాపీ మూడ్కి సంబంధించిన సిచ్యువేషన్స్ హ్యాపీకి సంబంధించినవి మనం అట్రాక్ట్ అవుతాం అనమాట సో కొంతమంది నాకు నేను వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ సో మనం ఇలా ఉన్నా కానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఉంటారు కదా అని ఓకే ఇంట్లో వాళ్ళు ఉండరు దట్స్ ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవేర్నెస్ లేకపోవచ్చు వాళ్ళ టైం ఇంకా రాకపోవచ్చు బట్ కొన్నిసార్లు కామ్గా ఉండడం అంటే బెస్ట్ ఏది లేదనమాట అంటే వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ క్రియేట్ దట్ స్పేస్ ఆ టైం అనేది ఈ రోజులలో మనం ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం ప్రతి ఒక్కరిని మార్చలే బట్ వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయించవచ్చు లైక్ ఇలాంటి సెషన్లో తీసుకొచ్చి యాడప్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు చెప్పి మార్చలేరు ఇప్పుడు మనం ఇన్ని సెషన్స్ అయితేనే కొంచెం కొంచెం అవేర్నెస్ వస్తుంది బట్ ఎదుటి వాళ్ళకి రావాలంటే యూ కెన్ అటాచ్ మీరు ఇట్లాంటి సెషన్లకి ఇలాంటి వాటికి అటాచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మేబీ మీను నేర్చుకోకపోవచ్చు ఇంకొకరు ఇంకొకరు షేరింగ్ ఇంకొకరిది వాళ్ళకి నచ్చి ఉండొచ్చు ఓకే మేబీ వాళ్ళకి ట్రిగర్ అయ్యే పాయింట్ ఉండొచ్చు అలా అనమాట రాలేదనుకోండి ఇట్స్ ఓకే ఎందుకంటే ఎక్కువ రోజులు మనం మోయకూడదు అనమాట చేంజ్ కావాలి చేంజ్ కావాలని ఫస్ట్ వర్క్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్ మనం ఎప్పుడైతే వర్క్ చేస్తామో తర్వాత నెమ్మది నెమ్మది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ నుండి రిలీజ్ అవుతుంటాం అనమాట ఒకవేళ అవేర్నెస్ కరేజ్ ఉందనుకోండి నేను వెళ్ళి మాట్లాడి చెప్పగలుగుతాను అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళి ఇది నీకు బాగుంటుంది అని నా ఒపీనియన్ అనేది విత్ లవ్ టోన్ విత్ లవ్ హార్ట్ తోన్ చెప్పండి ఖచ్చితంగా ఒకసారి కాకపోయినా రెండు సార్లు అయినా వింటారు ఒక వినలేదనుకోండి ఇట్స్ ఓకే ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక టైం అనేది ఉంటుంది అనమాట గాంధీజీ ప్రబోధాలు మైకేల్ జాక్సన్ మ్యాన్ ఇన్ ద మిర్రర్ పాట లక్షలాది మందికి స్ఫూర్తినిచ్చాయి ఈ పాట ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండే గొప్ప ప్రబోధాత్మక గీతాల్లో ఒకటి అందుకే ఆ పాట అంత గణతికెక్కి పాటకి గాయకుడికి పేరు తెచ్చింది అద్దంలో మనిషిని చూడండి మీ ప్రపంచమే మారిపోతుంది ఇప్పటి వరకు మీరు ఇరవై ఆరు సూత్రాలను పాటించారు మీరు కూడా చాలా మారారు మీలో వచ్చిన మార్పుల్ని గుర్తించడం ఒక్కొక్కప్పుడు కష్టం కావచ్చు కానీ ఆ మార్పుని మీ ఆనంద సమయాల్లోనూ మీ మారిన పరిస్థితుల్లోనూ మారిన పరిస్థితుల్లోనూ మీ చుట్టూ ప్రపంచంలోని అద్భుతమైన మార్పుల్లోనూ గుర్తించి ఉంటారు మీ కుటుంబం కోసము మీ స్నేహితుల కోసము మీరు కూడా ఈ కృతజ్ఞత యొక్క మ్యాజిక్ ని ఉపయోగించుకుని ఉంటారు మ్యాజిక్ శక్తిని ఉపయోగించుకుని ఉంటారు మీ వృత్తి కోసం ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం ఆరోగ్యం కోసం మీ స్వప్నాల సాకారం కోసం అంతేకాక మీకు రోజు తటస్థపడే వ్యక్తుల కోసం కూడా ఉపయోగించి ఉంటారు కానీ మీ కృతజ్ఞతకు అర్హులు వే మరెవరో కాదు మీరే అద్దంలో మనిషికి మీరే కృతజ్ఞత మీరు మీరు కృతజ్ఞులై ఉంటే మీలో ఉండే అశాంతులు అసంతృప్తులు ఆశాభా సారీ మ్యామ్ అసంతృప్తులు ఆశా భంగాలు ఆత్మ న్యూనత భావాలు అన్ని మాయమైపోతాయి వాటితో పాటే అసంతృప్తికి ఆశాభంగాలకు అశాంతికి ఆత్మ న్యూన్యతకు కారణమయ్యే సందర్భాలు కూడా మంత్రించినట్లు మాయమైపోతాయి మిమ్మల్ని గురించి మీకుండే ప్రతికూల భావాలు జీవితానికి అత్యంత హానికరమైనవి ఎందుకంటే ఏ విషయం మీదైనా ఎవరి మీదైనా మీకుండే భావాలు అన్నింటికన్నా అవి చాలా శక్తివంతమైనవి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏం చేస్తున్నా ఈ ప్రతికూల భావాలను మీతో తీసుకుపోతారు అవి మీరు ముట్టుకున్న ప్రతి విషయాన్ని మైలుపరుస్తాయి అవి ఒక అయస్కాంతంలా పనిచేస్తాయి మరింత అసంతృప్తిని మరిన్ని ఆశాభంగాలను మరింత ఆత్మ న్యూనతను ఆకర్షిస్తాయి మీరు మీరుగా ఉన్నందుకు మీలాగే ఉండగలిగినందుకు మీ పట్ల మీకు కృతజ్ఞత ఉంటే అప్పుడు మిమ్మల్ని గురించి మరిన్ని మంచి భావాలను ఆకర్షిస్తారు కనుక 
మీ మిమ్మల్ని గురించి మీలో మంచి భావాల సంపద ఉండాలి అప్పుడే మీ జీవితం సంపదంతో అవుతుంది మీపై మీకు ఉండే కృతజ్ఞత మీకు సంపద చేకూరుస్తుంది ఎవరికైతే తమ పట్ల తమకి కృతజ్ఞత ఉంటుందో వారికి మరింత అందుతుంది అపారంగా లభిస్తుంది ఎవరికైతే తమ పట్ల తమకు కృతజ్ఞత ఉండదో వారికి ఉన్న సంపద కూడా ఉండదు మ్యాజిక్ దర్పణం అభ్యాసం చేయడానికి ఇప్పుడే ఒక అద్దం ముందు నిలబడండి అద్దంలో మీ ప్రతిబింబం వంక సూటిగా చూడండి అప్పుడు బయటికి గట్టిగా థ్యాంక్ యూ అనండి హృదయపూర్వకంగా అనండి మనస్ఫూర్తిగా అనండి ఎన్నడూ లేనంత కృతజ్ఞతతో అనండి మీరు మీరైనందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పండి మీకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలకు థ్యాంక్ యూ అనండి మీరు అన్ని విషయాలకి అందరికీ చెప్పినంత ఆర్తితోనే మీకు కృతజ్ఞత చెప్పుకోండి ఈ రోజంతా అలాగే అద్దంలోని ఆ అద్భుత వ్యక్తికి కృతజ్ఞత చెప్పండి అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడల్లా మీకు మీరు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోండి థ్యాంక్ యూ అని బయటికి అనలేని పరిస్థితిలో మీరుంటే మీ మనస్సులోనే అనుకోండి మీకు సౌకర్యం ఉంటే అద్దం ముందు నిలబడి ధైర్యం ఉంటే మీకు ధైర్యం ఉంటే అద్దం ముందు గట్టిగా నిలబడి మీలో మీకు నచ్చిన మీరు కృతజ్ఞత చూపవలసిన మూడు విషయాలను ఉదాహరిస్తూ థ్యాంక్ యూ చెప్పండి భవిష్యత్తులో ఏదో ఒక కారణం చేత మీపై మీరు ప్రేమ చూపలేకపోతే మీ కృతజ్ఞతకు అర్హులైన ఒకే ఒక్క వ్యక్తికి థ్యాంక్స్ చెప్పండి ఆ వ్యక్తి అద్దంలో ఉన్న మీరే మీలో కృతజ్ఞతాభావం ఉంటే మీరే తప్పు చేస్తేనా మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకుంటూ కూర్చోరు మీలో లోపరాహిత్యం లేదని మిమ్మల్ని మీరు విమర్శించుకుంటూ ఉండరు మీరు మీలాగే ఉండాలనుకున్నప్పుడే మీరు సంతోషంగా ఉంటారు మీరు అటువంటి సంతోషంగా ఉన్న వ్యక్తులను సంతోషాన్ని కలిగి చేసే సందర్భాలను అద్భుతమైన సందర్భాలను ఆకర్షిస్తారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా అటువంటి సందర్భాలే మిమ్మల్ని చుట్టుముడతాయి అద్దంలోని వ్యక్తిలో ఉండే మ్యాజిక్ ను మీరు చూడగలిగితే మీ ప్రపంచం అంతా మారిపోతుంది అద్భుతంగా మ్యాజిక్ అభ్యాసం ఇరవై ఏడు మ్యాజిక్ దర్పణం మీ అదృష్టాలను గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒక పది అదృష్టాలను జాబితా వేయండి వాటికి మీరు ఎందుకు కృతజ్ఞత బద్దులో రాయండి ఆ జాబితాను మరొక్కసారి చదవండి ప్రతి అదృష్టం చివర థ్యాంక్ యూ అని మూడు సార్లు అనండి ప్రతి అదృష్టాన్ని తలుచుకుని వీలైనంత కృతజ్ఞత భావాన్ని వెళ్ళిపోచ్చండి ఈ రోజు మీరు అద్దంలో చూసుకున్న ప్రతిసారి థ్యాంక్ యూ అనండి ఎప్పుడూ లేనంతగా హృదయపూర్వకంగా అనండి మీరు నిజంగా ధైర్యవంతులైతే అద్దంలో చూస్తూ మీకు మీరు కృతజ్ఞతలై ఉండవలసిన మూడు విషయాలని గుర్తించి వాటికి గట్టిగా కృతజ్ఞత చెప్పండి ఈ రోజు మీరు నిద్రకు ఉప ఉపక్రమించబోయే ముందు మీ మ్యాజిక్ సిలను గుప్పెట్లో ఉంచుకుని మీ మ్యాజిక్ మంత్రాన్ని ఇలా అనండి ఈ రోజు జరిగిన అతి మంచి విషయానికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మధు థ్యాంక్ యూ సచ్ బ్యూటిఫుల్ రీడింగ్ టుడే ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ గా చదివారు అంటే ఆ వాడు ఏం చెప్పాలనుకుంటుందో ఎగ్జాక్ట్ గా చదివారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నేను లాస్ట్ టైం కూడా ఒకటి మైకేల్ జాక్షన్ ది మ్యాజిక్ మ్యాన్ ఇన్ ద మిరర్ అనే సాంగ్ ఉంటుంది ఓకే ఈ రోజు ఎవరైనా మళ్ళీ ఒకసారి మన గ్రూప్ లో కూడా షేర్ చేయండి అందులో ఉన్నటువంటి లిరిక్స్ చూడండి అంటే ఆ సాంగ్ లో ఉన్నవి చాలా బాగుంటుంది అనమాట అంటే ఈజీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ అంటే పర్ఫెక్ట్ అనేది ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఏది ఉండదు అనమాట అంటే యూనివర్స్ ఎప్పుడు మూవ్ ఆన్ అవుతుంది కదా బట్ కొందరికి నచ్చిన ఫేస్ కొందరికి నచ్చిన హీరోయిన్ ఇంకొకరికి నచ్చకపోవచ్చు ఓకే కొందరికి నచ్చిన హీరో ఇంకొకరికి నచ్చకపోవచ్చు అలాగే మన ఇంట్లో కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అంటే మనం ఎలా ఉన్నాము యాజ్ వే ఆర్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఇంకొక దానికి చూస్తుంటాం అనమాట చూడంలో ఏమైతుందంటే మనకు తెలియకుండానే మనం వాటిని ఆ ఒక వేలోకి తీసుకెళ్తాం అనమాట అంటే ఒక అసంతృప్తి అనేది ఒక సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనేది ఎవ్రీ సెల్ లో అంటే దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫినెట్ ఇంటెలిజెంట్ అనమాట 
అంటే నువ్వేది అనుకుంటావు అది మేనిఫెస్ట్ అయ్యేటందుకు రెడీగా ఉంటుంది ఇంటెలిజెంట్ అనమాట అది డివైన్ ఇంటెలిజెంట్ అనమాట బట్ మనం దాన్ని గుర్తించకుండా ఏం చేస్తాం మన బ్రెయిన్ మన మైండ్ అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట మైండ్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏ లేయర్లో అయినా ఉంటుంది బట్ మైండ్ ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు అనేది అది కాన్షియస్ బ్రెయిన్ అనమాట దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సబ్ కాన్షియస్ అనేది మన డివైన్ అనమాట అంటే మనం ఒక పని చేసే ముందు మనకు ఒకటి హెచ్చరిస్తుంటే చూడండి ఒక ఆత్మ అనేది దట్ ఈ ద డివైన్ ఇంటెలిజెంట్ అనమాట అది ఇన్ఫినిటీ అది ఎప్పుడు ప్రతి సెల్లు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కనకణంలో ఇంకిపోయి ఉంటుంది అనమాట సో మీరు ఎప్పుడైతే మనకి ఇది నచ్చట్లేదనో లేకపోతే సోషల్ కండిషనింగ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చైల్డ్హుడ్లో అనమాట సో ఎవరైనా పిల్లలు ఇప్పుడు సన్నం ఉన్నారనుకోండి ఒకసారి ఓకే నువ్వు బయట గేన్ అయితే బాగుంటుంది అనేది ఓకే బట్ నేనే మధ్యలో ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అనమాట మేము ఒక దగ్గరికి బయటకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే మా అక్కయ్య వాళ్ళ పాప అనమాట షీఈ ఎక్స్ప్రెస్డ్ విత్ మీ అతను కొంచెం లీన్ అండ్ లీన్ అండ్ థిన్గా ఉంటుంది అనమాట సో తన హైట్ కూడా కొంచెం ఓకే దట్ ఇస్ ఫైన్ బట్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారనమాట వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ కొలీగ్స్ వచ్చినప్పుడు తను ఇప్పుడు చదివే స్టడీకి తను ఉండడానికి ఓకే అన్నట్టు అయితే వచ్చినప్పుడు చూసి ఓకే బాగున్న వాళ్ళ అని అడిగితే ఇట్స్ ఓకే బట్ తర్వాత కూడా ఒక్కసారి ఏమైంది తినట్లేదా అని అడగడం కూడా ఒకటే అనమాట బట్ తర్వాత కాన్స్టెంట్గా పోకింగ్లా చేశారనమాట నువ్వు ఇలా ఉంటే ఎలా ఓకే మ్యారేజ్ ఇవ్వ చేసుకుంటారు లేకపోతే ఇంత తిన్నగా ఇలా ఎవరైనా ఉంటారా నువ్వు తినవా మీ అమ్మ పెట్టారు ఇంకా చాలా చాలా మాట అనమాట సో షీ కాల్ మీ ఎట్ నైట్ ఓకే తను ఒకటే ఏడవడం అనమాట అంటే తను అంతకుముందు కూడా ఎవరితో అన్నైనా వినే ఉంటుంది బట్ చూడండి ఎందుకంటే మనం ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళినప్పుడు దట్ చైల్డ్ అనేది చైల్డ్ పెయిన్ అనేది ఎంత ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ అ సోషల్ కండిషనింగ్ అనమాట మేబీ తను వినట్లేదు ఎందుకంటే తను అన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది నా మెడిటేషన్ చిన్న ఏజ్ నుండి అన్ని బట్ షీ ఫీల్ నా ఎంత వేయినా కానీ తన హార్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా అయింది ఇది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి చాలా వెళ్తుంది అనమాట సో అవుటర్ లుక్స్ నుండి ఎవరమైనా మనం ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా ఇంకొకటి దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ అంటే ఇది సెల్ఫ్గా అనమాట అంటే ఇలా ఉంటేనే లా ఉంటేనే బాగుంటుంది అని హెల్దీగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఒక ఒక మాట చెప్పి మనం వదిలేయచ్చు బట్ అది కూడా మనం యాక్సెప్టబుల్గా కాదా అనేది సిచ్యువేషన్ చూస్తాం అనమాట బట్ తెలియకుండా ఏమవుతుంది అంటే చైల్డ్హుడ్లో కలర్ గురించనో లేకపోతే ఇంకొకరి గురించనో కమ్యూనికేషన్ అనో లేకపోతే బాడీ షేమింగ్ ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఉంటుందను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీరో సైడ్ ఇలా ఉంటేనే అందంగా ఉంటుందను అలాంటివి మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్గా విత్ పేరెంట్స్ కానివ్వండి విత్ రిలేటివ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే సోషల్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ ద్వారాను అగైన్ అండ్ అగైన్ పడ్డం ద్వారా ఏమవుతుందంటే అది అలాంటి సిచ్యువేషనే అగైన్ అండ్ అగైన్ మనం అట్రాక్ట్ చేయడం ద్వారా సేమ్ అంటే నెగిటివ్ అంటే నేను అందంగా లేను అందంగా లేనంటే లో సెల్ఫ్ వర్త్ అనమాట ఎప్పుడైతే ప్రేమించడం అనేది తక్కువ అయిపోతుందో సో లవ్ కోసం బయట వాళ్ళ దాంట్లో వెతకడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే నన్ను ఎవరైనా ప్రేమిస్తారా ఎవరైనా చూస్తే బాగుండు ఎవరైనా మాట్లాడితే బాగుండు ఓకే దాంట్లో నుండి ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది సెల్ఫ్ వర్త్ అనేది లాస్ అవుతుంది అనమాట అంటే వీఆర్ గివింగ్ ద పవర్ టు అదర్స్ అనమాట సెల్ఫ్ వర్త్ అనేది స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమైతే డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఉండదు వేరే వాళ్ళ మీద డెసిషన్ అనమాట మనకేం కావాలో మనకు కరెక్ట్ తెలియదు ఇలాంటిది ఒకటి కాదు ఒకదాని నుండి ఒకటి ఇంకా ఎన్నో డిసీజెస్ కూడా మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ అవుతుంటాయి అనమాట ఎందుకంటే వీఆర్ క్రేవింగ్ ఫర్ అవుట్ సైడ్ ద వాళ్ళ అవుట్ సైడ్ వాళ్ళ లవ్ కోసం స్టార్ట్ అవ్వడం లేకపోతే ఇతరుల మీకు కోసం స్టార్ట్ అవ్వడం తెలియకుండానే అనమాట ఇది ఒక కంటిన్యూ సైకిల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అందుకే ఇన్నర్ చైల్డ్ హీలింగ్లో హీలింగ్ సెషన్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్నర్గా ఉన్నటువంటి ఇన్నర్ చైల్డ్లో మనం పడినటువంటి ఫీలింగ్స్ తీయడం అనమాట అండ్ ఇప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కరి దాంట్లో చైల్డ్ అనేది అలాగే ఉంటుంది ఏజ్ అనేది జస్ట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ బట్ ఎవ్రీబడీ హ్యావ్ ద దట్ చైల్డ్ అనమాట అంటే ఇప్పటికి కూడా మన చైల్డ్ అలాగే ఉన్నారు సో చైల్డ్కి అప్రిషియేషన్ కేరింగ్ లవ్ అనేది చాలా ఇష్టం ఇలా అయితే మన పిల్లలకి చాలా ఇష్టము మనలో ఉన్నటువంటి చైల్డ్ కూడా చాలా చాలా ఇష్టం అనమాట అదే చెప్తున్నారు గాంధీజీ ప్రబోధాలు మైకిల్ జాక్షన్ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిచ్చినాయి ఎందుకంటే ఆ మనిషి ఇన్సైడ్ ద వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైతే ఇన్సైడ్గా వాళ్ళు వర్క్ చేశారో అదే అవుట్ సైడ్ వాళ్ళు అనేది రిఫ్లెక్ట్ అనమాట అండ్ ఇన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ దాంట్లో మనలాగా 
so how beautiful this is the world right mana laga inkokka undali mana me uniqueness mana lo unna qualities inkokka lo undakochu okay kun qualities inkokka lo galvachu anduke kada like minded people galchina appudu we feel very happy anamata mana outside world kosam chudandi ippudu kuda mana man laga hair undano mana premincha man laga nose undano mana prem but man laga evaraina book reading chadive vallu undaru anukondi vallu kuda books chadivi same feeling anukondi so we feel very happy anamata same frequency అలాగే మనలాగా మనకి ఒక కుకింగ్ చేయడం ఇష్టం ఉంది అనుకోండి ఎదుటి వాళ్ళు మన లైక్ మైండెడ్ అనమాట అక్కడ కూడా ఫీలింగ్ అనమాట సో ఆ ఫీలింగ్ తో మాత్రమే మనం ఫ్రీక్వెన్సీతో మాత్రమే మనం అటాచ్ అవుతాం అనమాట అంటే మన హార్ట్ మూవ్స్ ఇది మనకి బాడీ ఇవన్నీ మనకి ఎంత బ్యూటిఫుల్ కదా ప్రతి ఒక్కటి ఎందుకంటే చూడండి మనకు కొంతమంది మన ఐ సైట్ ఉంది అనుకోండి ఇది సోకి అట్లీస్ట్ మనకు స్పెడ్స్ తో మనం చూడగలుగుతున్నాము రైట్ అలాగే స్పెడ్స్ కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు అలా అనుకున్నప్పుడు వి ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ ఆ జుట్టు కోసం మనం ఇంత బాధపడుతున్నాం ఎప్పుడు కూడా బాధ చేసుకోవచ్చు జుట్టే మొత్తానికి లేని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు బట్ విఆర్ బ్లెస్డ్ కదా మనకు హెయిర్ ఉంది ఇప్పటికైనా కానీ ఇంకా బాగా చేసుకోవచ్చు అలాగే బాడీ కూడా ఓకే ఎక్కడైనా ఉన్నప్పుడు వి ఫీల్ హ్యాపీ అంటే మనకు ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి వీ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ మనం ఇంకా బాగా చేసుకోవచ్చు మన బాడీని అలాగే ఎలా ఉన్నా కానీ యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఇక్కడ లా ఉందనో లేకపోతే వెయిట్ పెరిగిందనో ఓకే దట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ ఇట్స్ ఓకే మనం మన వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నాం మనకి లెగ్స్ ఉన్నాయి లెగ్స్ లేని వాళ్ళే ఉన్నారు మనం నడవలేకపోతున్నాం అంటే మనకు తెలియకుండా కూడా మనం సెల్ఫ్ క్రిటిసైజ్ అనే వర్డ్స్ వాడుతుంటాం అనమాట తెలియకుండానే అలాంటి వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ చేంజ్ యువర్ వర్డ్ అంటే నా జుట్టు పదే పదే రాలిపోతుంది రాలిపోతుంది అనే ప్లేస్ దగ్గర ఏం చేయండి మై హెయిర్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ యు ఆర్ వెరీ లగ్జూరియస్ బ్లాక్ అండ్ షైనీ ఓకే లగ్జరీస్ కొన్ని వర్డ్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా మీ సబ్ కాన్షియస్లో మీ లాంగ్వేజ్లో నా జుట్టు చాలా ఒత్తుగా ఉంది చాలా హెల్దీ మీకు ఏ వర్డ్స్ అయితే ఉంటాయో పాజిటివ్ వర్డ్స్ ఆ వర్డ్స్ని కన్వర్ట్ చేసుకోండి అండ్ సీ ఇది ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చే ఎగ్జాక్ట్ పర్సన్కి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు లైక్ కోచెస్ కానివ్వండి డాక్టర్ కానీ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ కానివ్వండి లైక్ అంటే ఏ ప్రాబ్లమ్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి మీరు ఖచ్చితంగా ఆ విషయం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు బట్ మిగతా వేరే ఇక్కడ కూడా పదే 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 నా హెయిర్ రాలిపోతుంది నా స్కిన్ ఇలా అవుతుంది ఇలా అవుతుంది వాట్ యు ఆర్ సెండింగ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఎలా తీసుకుంటారు రాలిపోతుంది అంటే ఓకే రాలిపోతుంది కదా రాలిపోతుంది ఇలాగే నేను క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే అలా అనమాట అది లగ్జరీస్ అనుకోండి ఎందుకంటే వర్డ్స్ ద్వారా రాలిపోతుంది అన్నప్పుడు అక్కడ పిక్చర్ ఉందన్నమాట ఇలా డ్రై డల్ ఆ పిక్చర్ని మాత్రమే తీసుకుంటారు అదే ఆ ప్లేస్లో మీరు చాలా షైన్గా మన ఎంగేజ్లో ఎలా ఉంటుంది అలా అనమాట లేకపోతే మీకు ఎవరైనా నచ్చినాయి కూడా అలా తీసుకోవచ్చు మీ హెయిర్ ఎంత బాగుండేది ఆ ఈజ్లో రైట్ అలా అనమాట సో అందుకోసమనే ఈ ప్రాక్టీస్ ద్వారా మనం ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం అన్నట్ట మనలో అందుకోసమనే లూయిస్ ఏ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఆ బుక్ కూడా ఉంటుంది అనమాట మిరర్ వర్క్ పైన ట్వంటీ వన్ డేస్ది సో ఒకవేళ బాగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ట్వంటీ వన్ డేస్ లేకపోతే డైలీ మీరు ఒక ఫైవ్ డైలీ మీరు ఇప్పుడు కూడా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ డైలీ అంటే ఇప్పటి వరకు ఇది లాస్ట్కి ఎందుకు పెట్టారు ట్వంటీ సెవెంత్ ప్రాక్టీస్ కానీ అంటే ఇప్పటి వరకు అట్లీస్ట్ మనకున్న కౌంట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ద్వారా కానివ్వండి మిగతా వాటి ద్వారా మనకున్నటువంటి అదృష్టం మన లైఫ్లో ఉన్నటువంటి మనం తెలుసుకోగలిగాం ఇప్పుడు మనం యాక్సెప్టెన్స్ మూడ్లోకి వచ్చామనమాట అంటే ఏది ఉన్నా పర్వాలేదు నన్ను నేను ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే చేంజ్ అవ్వడం కూడా నా చేతుల్లోనే ఉంది ఫస్ట్ నేను ఎలా ఉన్నాను నన్ను నేను ప్రేమించుకోవడం ద్వారా నాలో ఉన్నటువంటి లూప్స్ కానివ్వండి నాలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ కానివ్వండి ఇప్పుడు నేను స్ట్రాంగ్ అనుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ దూ ఆర్ సో స్ట్రాంగ్ యు ఆర్ సో స్ట్రెంగ్ యు ఆర్ సో పేషెంట్ యు ఆర్ సో కైండ్ సీ అప్రిషియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అలా అనమాట ఏది ఉన్నా కానీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ వీ కెన్ అప్రిషియేట్ అలాగే మన జాబ్లో ఉందనుకోండి ఈ జాబ్లో మనం చాలా డెడికేషన్గా వర్క్ చేస్తున్నాం సో అప్రిషియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను చాలా డెడికేషన్గా వర్క్ చేస్తాను ఓకే మీకు ఉన్నటువంటి జాబ్ని మీరు చాలా హ్యాపీగా యాక్సెప్ట్ చేయడం ఓకే అలాగే మీ రిలేషన్షిప్లో కూడా మీరు బ్యూటిఫుల్గా రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఓకే యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఐసిటీస్ అనమాట ఇవి డీపర్గా వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఐసిటీస్ అంటే మన ఫిజికల్గా నిన్ను నువ్వు చూసుకొని ఖచ్చితంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలన్నమాట వన్ డే ఇంకొక రోజు మనక
ఎలా ఉన్నారో అలా మిమ్మల్ని మీరు ఒకసారి చూసుకోండి మీ కళ్ళలోకి మీరు ఎన్ని రోజులు అవుతుంది మీతో మీరు మాట్లాడుకొని ఇయర్స్ టుగెదర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎవరే మన కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి డైలీగా ఖచ్చితంగా చూసుకోమనమాట అంటే అసలు ఈ పర్సన్ని నాతో ఉన్నటువంటి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఉన్నటువంటి పర్సన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోతుంటాం అనమాట వీఆర్ సెర్చింగ్ ఇక్కడ 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 నో యూ కెన్ జస్ట్ స్పెండ్ టెన్ మినిట్స్ మీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర మీరు ఎప్పుడైతే రెడీ అవుతారో అప్పుడు ఖచ్చితంగా కూర్చొని సే థ్యాంక్ యూ టు ఫస్ట్ ఐ లవ్ యూ చెప్పుకుని స్టార్ట్ చేయండి ఎవరిది వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు అనమాట రెండవా ఈ ప్రాక్టీస్ ద్వారా మనము ఎవ్రీడే అఫర్మేషన్స్ ఇది ఒక టూల్ అనమాట అఫర్మేషన్ మన రైటింగ్ ఎలా టూల్ మిర్రర్ అనేది ఒక టూల్ అనమాట అంటే మన మన ఆటో పైలట్ లొకేషన్ పోటీ ఎలా టూల్ ఇది ఒక టూల్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కానివ్వండి మన జాబ్ కానివ్వండి మన రిలేషన్షిప్ కానివ్వండి మనం ఎప్పుడైతే గ్రాటిట్యూడ్ ని ప్రాక్టీస్ చేస్తామో యూజింగ్ దిస్ మిర్రర్ టూల్ సో దాన్ని కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట అద్దంలో ఉన్న మనిషికి మీరు కృతజ్ఞత ఉండే అశాంతులు అసంతృప్తులు ఆశాభంగాలు బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ కదా మర్చిపోయినటువంటి చాలా వర్డ్స్ ఈ బుక్ చదవడం ద్వారా మళ్ళీ గుర్తుకొస్తున్నాయి అనమాట లో కాన్ఫిడెన్స్ ఇది చాలా ముఖ్యమైంది అనమాట ఈ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మెల్లమెల్లగా ఒక మ్యాజిక్ చల్లినట్టు ఆవిరైపోతాయి అనమాట అంటే ఎప్పుడైతే నిన్ను నువ్వు నీలో ఉన్నటువంటి దాన్ని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రేమించడం స్టార్ట్ చేస్తావో లవ్ అనమాట బాడీ పార్ట్స్ కానివ్వండి మిగతా వాటికి కానివ్వండి నువ్వు ఎప్పుడైతే లవ్ అనేది నీ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా పంపిస్తావో ఆటోమేటిక్గా లవ్ అనేది ప్రతి ఒక్క సెల్లోకి అలా ఇంకిపోతుంది అనమాట సో ప్రతికూల ప్రభావాలు అంటే మనకు సంబంధించిన కొద్దిసార్లు బాగుండొచ్చు సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని బాగాలేకపోవచ్చు బట్ అప్పుడు కూడా నేను చాలా స్ట్రాంగ్గా మారుస్తాయి అనమాట గ్రాటిట్యూడ్ ప్రాక్టీస్ ద్వారా ఎందుకంటే నీకు తెలుసు తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది నీకు తెలుసు అనమాట ఇది కొద్దిసేపు ఉంటుంది అనేది నీకు అర్థమైపోయింది లైఫ్ అనేది ఎవ్రీ మినిట్ పర్మనెంట్ కాదు నాట్ ఏ హ్యాపీనెస్ నాట్ ఏ శాడ్నెస్ అనమాట మన లైఫ్లో బట్ ఈ ప్రతిరోజు ముఖ్యమే అనమాట అంటే ఇప్పటి వరకు మన లైఫ్లో మన ఏజ్ చూసుకుంటే ఫిజికల్ ఏజ్ ఇన్ని రోజులు వేస్ట్ చేసాం బట్ నా వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రజెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తున్నాం డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం అంటే మిగతా వాటి మీద వేస్ట్ చేయకుండా మీ సెల్ఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా చేయండి ఆల్ దీస్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట అంటే మనల్లో మనం తెలుసుకుంటానికి మన మీద మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు మేబీ ఫ్యూ మంత్స్ పట్టచ్చు వన్ ఇయర్ పట్టచ్చు బట్ అది అవుట్ సైడ్ వాళ్ళు అనేది ఇప్పటికే చాలా మందికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే ఇన్ సైడ్ వర్క్ చేస్తుంటామో అవుట్ సైడ్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ క్రియేటెడ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్గా క్రియేట్ అవుతూ పోతుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నన్ను నేనే అనుకుంటున్నాను అది యు ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఓకే ఐ లైక్ దట్ పాయింట్ అనమాట నాలో ఉన్న పాయింట్ ప్రతి ఒక్కరికి మీలో ఉన్నాయి సో నేను అలాంటి సిచ్యువేషన్ అలాంటివి అట్రాక్ట్ చేస్తాను బట్ మీరు రెండు ముందు చూసుకుంటూ పది యు ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇలా అని అనుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఇన్నర్ రిఫ్లెక్ట్ అంటే నేను ఇన్నర్గా స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అవ్వట్లేదు అనమాట ఇది దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కీ ఇన్ ద మిర్రర్ ప్రాక్టీస్ అనమాట అంటే దట్ ఎనర్జీ ఎంతూజియాజం అనేది ఇప్పుడు లేకపోయినా కానీ బట్ మీకు ఉన్నది మీకు ఎక్కడో ఒక దగ్గర మీరు కొన్ని పాయింట్స్లలో యువర్ ఎన్ని స్ట్రాంగ్ యువర్ ఎన్ని కైండ్ ఆ పాయింట్ని మీరు ఇంకా ఎక్కువ ఇంకా ఎక్కువ చేసుకోవాలన్నమాట మేబీ యు ఆర్ వెరీ క్రియేటివ్ ఇన్ వన్ మూవ్ యూ కెన్ సే యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే అది చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ అట్రాక్ట్స్ లైక్ అనమాట థ్యాంక్ యూ చెప్పండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్యూటిఫుల్ దిస్ బాడీ పద్దు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీ పేరు మీరు యూజ్ చేసుకుని ఎన్నిసార్లు ఇన్న చైల్డ్ ప్రాక్టీస్లో మిమ్మల్ని మీరు ఎన్నిసార్లు గుర్తు చేసుకుని మీకు మీరు థ్యాంక్ యూ మీకు మీరు ఒకవేళ ఏం గుర్తుకు రాలేదు అనుకోండి ప్లెయిన్ వితౌట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ థ్యాంక్ యూ ప్లెయిన్ థ్యాంక్ యూ అనేది చెప్పుకుంటూ వెళ్ళండి దట్ ఈజ్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ అనమాట అదే చెప్తున్నారు ఉండవా ఇన్సైడ్ ది వాల్ చేంజ్ అవుట్ సైడ్ వాల్ చేంజ్ కావాలంటే ఫస్ట్ మన ఇన్సైడ్ ది వాల్ అనమాట అంటే లోపల హైట్ తెలియదని ఖచ్చితంగా అంటే అయ్యో నా స్కిన్ ఇలా అయిపోతుందని చూసుకోవడానికి భయం లేకపోతే నా హెయిర్ ఇలా అయిపోతుందనో లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా ఇలా అయిపోతున్నాను చూసుకోవడానికే భయం వేస్తా అనమాట సో విత్ దిస్ ప్రాక్టీస్ వీఆర్ రిలీజింగ్ అనమాట సో అది ఇలా చేద్దాం ఫస్ట్ కౌంట
ఆల్రెడీ చేసిన వాళ్ళకి ఎవరైతే చేయలేదో ఫస్ట్ యు కెన్ స్టార్ట్ యువర్ డే విత్ ద కౌంట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ ఓకే బ్లెస్సింగ్స్ లో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఒకసారి మీ బాడీ పార్ట్స్ ని తీసుకోండి ఇది వరకు చాలా సార్లు చేసాము బట్ ఇంకా ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ చాలా బాడీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కొన్ని కొన్ని తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళండి హార్ట్ కు వెళ్ళండి హార్ట్ మసిల్స్ కి వెళ్ళండి నెయిల్స్ కి వెళ్ళండి టోస్ కి వెళ్ళండి కాఫ్ మసిల్స్ కి వెళ్ళండి రైట్ సో అలా మీరు టైం తీసుకుని థ్యాంక్ యూ చెప్పండి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ విల్ యాడ్ అంతర్ ఆల్సో తర్వాత ఈ రోజు ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే ప్రతిసారి మనం ఎన్నిసార్లు అద్దంలో చూసుకుంటాము ఓకే అన్ని సార్లు ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ అనేది చెప్పుకుంటుంది అనమాట ఒకవేళ మీరు ఇలా ఇంట్లో లేరు బస్లోకి వెళ్తున్నారు ఓకే బస్లో మిర్రర్ కనిపిస్తుంది మీకు సో మీరు బయట కనలేరు బట్ యూ కెన్ సే యువర్ సెల్ఫ్ బాగా నవ్వుకుంటు థ్యాంక్ యూ పద్దు యువర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ ఓకే అలా అన్నమాట ఖచ్చితంగా చూసుకోండి ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు రిలీజ్ చేసుకోండి ఐస్లోకి చూడడం అనమాట ఐస్ ఆర్ ద వాళ్ళు అనమాట ఇన్ సైడ్ వాళ్ళు అవుట్ సైడ్ వాళ్ళకి గేట్ అనమాట ఐస్ మీన్స్ దిస్ ప్లేస్ ఈస్ ఫర్ ఆజ్ఞా చెక్ ఓకే ఇది డోర్ అనమాట ఈ ప్లేస్ సో కళలో చూస్తూ చెప్పుకోండి అలా కాకుండా మనం ఇంట్లో ఉన్నాం అనుకోండి ఓకే ప్రతిసారి ఎన్నిసార్లు అర్థం ముందుకి మనం వెళ్ళకపోవచ్చు అలవాటు లేకపోతే బట్ ఈరోజు ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకొని వెళ్ళి మీకు మీరు మీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర నిలబడి ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి పైన ఉనికి దాకా ఎన్ని రోజులు అయితే ఉందని చూసుకోవట్లేదు ఖచ్చితంగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎవ్రీ బాడీ పార్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోండి ఓకే యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ నా లాగా ఇంకొకరి ప్రపంచంలో ఎవరూ లేరు నాకు నేనే ఉన్నాను ఓకే అలా థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోండి అండ్ మూడు విషయాలను మీరు ధైర్యవంతులు అయితే అంటే ఫస్ట్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకి కొంచెం ఇలా అనిపించవచ్చు బట్ ఐ హోప్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ధైర్యవంతులే ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేశారు కాబట్టి ముందు పెళ్ళేసి ఒక అట్లీస్ట్ త్రీ మంచి విషయాలు మీ గురించి మీకు చెప్పుకోమంటున్నారు ఉండవాళ్ళు బట్ త్రీ ఈజ్ ద మినిమం మీకు ఎన్ని మంచి ఉంటే అన్ని ఖచ్చితంగా మీ గురించి చెప్పుకోండి ఓకే మనకున్నటువంటి ఫస్ట్ గుర్తించండి ఇవన్నీ ఏంటంటే మనలో ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ ని గుర్తించండి అనమాట ఇంకో గుర్తించి వాటికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోండి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్ట్రాంగ్ యూజ్ చేశాను కైన్ యూజ్ చేశాను ఓకే యూ కెన్ యూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ హెయిర్ బాగుంది అనుకోండి మీ హెయిర్ ఇంప్రూవ్ కావాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి మీకు ఒక క్రిటిసైజ్ ఫీలింగ్ ఉంది అనుకోండి లుక్ ఎట్ యువర్ హెయిర్ గట్టిగా చూడండి మీ కలర్లో ఫస్ట్ మీ ఐస్ కి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పద్దు యు ఆర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ ఫస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్ ఎవరైతే స్టార్టింగ్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఈ వాడి యూజ్ చేసుకోండి తర్వాత యువర్ ఐస్ ఆర్ సో హెల్దీ సో బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ మై బ్యూటిఫుల్ ఐస్ నేను కళ్ళలో చూస్తూ చెప్పండి అలాగే మీ హెయిర్ గురించి కానివ్వండి మీలో ఉన్నటువంటి మీద ఏమైనా కానీ త్రీ విషయాలని రూండ బాగా చెప్తున్నారు బట్ మీకు ఇంకెక్కువ అనిపిస్తే ఇంకా అంటే మ్యాక్సిమం ఈరోజు మొత్తం ఎన్నిసార్లు మీకు అనిపిస్తే అన్నిసార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ అండ్ లాస్ట్కి నిద్రపోయే ముందు దిస్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ రాక్ ప్రాక్టీస్ ఓకే హ్యాండ్లో ర్యాక్ పెట్టేసుకుని థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఈరోజు జరిగినటువంటి చాలా మంచి విషయాలు ప్రతిరోజు ఒక మంచి విషయం ఏమి యాడ్ చేయాలి తెలిస్తే ప్రతిరోజు జరిగే సెషన్కి ఈ సెషన్ ద్వారా నేను ఈ విషయం నేర్చుకున్నాను ఓకే థ్యాంక్ యూ ఈ సెషన్ ద్వారా నేను ఈరోజు సెల్ఫ్ లవ్ నేర్చుకున్నాను నన్ను లో ఉన్నటువంటి నేను గుర్తించడం నేర్చుకున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ సిక్స్ సిక్స్ ఏఎం టైమ్ థ్యాంక్ యూ హూ ఆర్ జాయిన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ సెషన్ ఓకే ఫస్ట్ అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయండి తర్వాత మనం యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా చూసుకోగలుగుతున్నాము మిస్ అయిన వాటిని థ్యాంక్ యూ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బుక్ ఓకే రూండ్ అబాన్ ఈ దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ థింగ్స్ అనమాట తర్వాత మీరు ముందు అలా లేస్తున్నారు ఎవ్రీ డే సో గో త్రూ యువర్ సెల్ఫ్ లైక్ దట్ అనమాట అంటే ఎవ్రీ చిన్న వర్డ్ అనేది మిస్ కాకుండా మీకు మీరు యాడ్ చేసుకోండి దిస్ ఈస్ అ ప్రాక్టీస్ మధు స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేశారా దిస్ ఈస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగే సో ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు టెన్ మినిట్స్ మీరు ప్రాక్టీస్కి మెనీ ఆఫ్ యూ రెడీ ఫర్ మీరు ప్రాక్టీస్ ఎందుకంటే ఇందులో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి ఓకే సో హూ ఆర్ రెడీ డూ విత్ ఎందుకంటే మేబీ వర్క్
ఎందుకంటే మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి మిర్రర్ లేకపోతే మీ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గరికైనా మీరు వెళ్ళవచ్చు ఓకే సో అక్కడికి వెళ్ళైనా కూర్చోవచ్చు బట్ దాంట్లోకి మనం లుక్ అనేది స్ట్రేట్గా ఉండదు అందరు కొంచెం దూరం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటివి అయితే బాగుంటుంది ఇలాంటి మిర్రర్స్ ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా మ్యాజిక్ మిర్రర్ ప్రాక్టీస్ ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారో యూ విల్ డూ దట్ ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు అట్లీస్ట్ యూ కెన్ లీజ్ దట్ అదర్వైజ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ హలో కశ్యప్ గారు ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారా మీరు సో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెషన్ కొన్ని వాటర్ సిప్ చేయండి ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు కొంచెం నవ్వు కూడా రావచ్చు ఇదేంటి ఇదేం ప్రాక్టీస్ ఇలా కూడా ఉంటుందని బట్ ఎప్పుడైతే మనం ప్రాక్టీస్గా డీప్గా చేస్తుంటామో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రాక్టీస్ అనమాట కొన్ని వాటర్ సిప్ చేయండి ఫస్ట్ ఎనీ బాడీ వాంట్స్ మ్యూజిక్ సాఫ్ట్ మ్యూజిక్ ఏమైనా కావాలనుకుంటున్నారా సారీ ఫర్ సో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మిర్రర్ వర్క్లో ముఖ్యమైనది లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే రెస్పెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకే అండ్ గివ్ గ్రాటిట్యూడ్ టు యువర్ సెల్ఫ్ అనమాట ఎలా రీచ్ అనే టెక్నిక్ మనం యూజ్ చేస్తాం సో ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ టేక్ యువర్ మిర్రర్ ఓకే మిర్రర్ని తీసుకుని మీరు ఎవరు నాకు కనిపించట్లేదు సో ఇఫ్ పాసిబుల్ వీడియో సాల్వ్ చేసేటందుకు ట్రై చేయండి ఓకే లక్ష్మీ వచ్చారు వెరీ గుడ్ మ్యామ్ నేను ఫోన్లో కెమెరాలో ఫాలో అయిపోతున్నానండి వీడియోలో నో ప్రాబ్లం ఓకే డీప్లీ లుక్ ఎట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఫస్ట్ మిర్రర్లో ఒక డీప్గా చూసుకోండి ఓన్లీ నా వర్డ్స్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి బట్ మిమ్మల్ని మాత్రం మీరు చూసుకోవడం ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి అంటే మీ హెయిర్ని కానివ్వండి ఫస్ట్ ఐబ్రోస్ ఐస్ స్కిన్ 
ఐజమచ్చ ఐస్ పాజిబుల్ అనమాట అంటే మీకు మిర్రర్లో ఎంతవరకు కనిపిస్తుందో అంతవరకు మిమ్మల్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి తర్వాత నెమ్మదిగా మీ కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూడండి మీ కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూడండి సూటిగా చూస్తూ మిమ్మల్ని మీరు చెప్పుకోండి మీ ఎవరి పేరు వాళ్ళు తీసుకోండి ఫస్ట్ అంటే మీ చిన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలాగైతే పెంచేవాళ్ళో ఆ నేమ్ని యూజ్ చేసుకోండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ సే యువర్ సెల్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ మీకు మీరు థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోండి తర్వాత ఐ లవ్ యూ ప్రాక్టీస్ థ్యాంక్ యూ పద్దు ఓకే మిమ్మల్ని మీరు యూజ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ టుడే యూ ఆర్ హియర్ అంటే ఈరోజు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నందుకు నేను చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను ఈరోజు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నందుకు నేను చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను మీ లాంగ్వేజ్ మీకు ఏది ఇంగ్లీష్ కన్వీనియంట్ అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగు కన్వీనియంట్ అంటే తెలుగు ఓకే అండ్ ఐ లవ్ యూ పద్దు యూజ్ యువర్ నేమ్ సే యువర్ సెల్ఫ్ ఐ లవ్ యూ ఐ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ యూ ఆర్ నేను నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను నువ్వు ఎలా అయితే ఉన్నావో అలానే I accepted as you are. You are so beautiful. You are unique. మీ కళ్ళలో చూస్తూ చెప్పండి ఐ లవ్ యూ కళ్ళను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఐ బ్రోస్ ఐ షాడోస్ ఐ బాల్ సూటిగా చూస్తూ చెప్పండి ఐ లవ్ యూ ఐఎమ్ యాక్సెప్టెడ్ ఐస్ యూ ఆర్ నువ్వు ఎలా ఉన్నా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నేను నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను బికాస్ యూ ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ యూ ఆర్ యునిక్నెస్ నీలాగా ఇంకెవరూ లేరు నీలాగా ఇంకెవరూ ఉండరు థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ మీ కళ్ళలో చూటిగా చూస్తూ చెప్పుకోండి థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ ఫ్లోవర్ జస్ట్ గివ్ థ్యాంక్ యూ ఐ లవ్ యూ కళ్ళలోకి సూటిగా చూస్తూ చెప్పుకోండి కళ్ళు ఏం చెప్తున్నాయో అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు మీ కళ్ళతో ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు కళ్ళు ఏం చెప్తున్నాయో చూడండి సూటిగా చూస్తూ మళ్ళీ ఒకసారి అడగండి కళ్ళని నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు కళ్ళని అడగండి థ్యాంక్ యూ మై ఐస్ యూ ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇప్పుడు ఐస్కి డైరెక్ట్ చెప్పండి థ్యాంక్ యూ మై బ్యూటిఫుల్ అండ్ హెల్దీ ఐస్ ఐ లవ్ యూ మై ఐస్ హౌ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు థ్యాంక్ యూ మై ఐస్ ఓకే యాక్సెప్ట్ ఐస్ డీస్ అవి ఏం చెప్తున్నాయి ఓకే అలానే యాక్సెప్ట్ చేయండి జాయిఫుల్ ఎక్సైటెడ్ డల్ అమేజింగ్ ఇట్స్ ఓకే యూ కెన్ యాక్సెప్ట్ సే వన్ మోర్ టైమ్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ మై సెల్ఫ్ ఐ లవ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ మీ ఐ లవ్ మై సెల్ఫ్ ఐ లవ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ మీ నా గురించి నేను ప్రతి ఒక్కటి లవ్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కటి యాక్సెప్ట్ చేశాను సే థ్యాంక్ యూ టు యువర్ ఐస్ థ్యాంక్ యూ మై బ్యూటిఫుల్ హెల్దీ ఐస్ నోయింగ్లీ అండ్ అన్నోయింగ్లీ ఇఫ్ ఐ హార్టెడ్ ఎనీథింగ్ ఇంగ్లీష్ కంఫర్టబుల్ కదా అందరికీ నోయింగ్లీ అండ్ అన్నోయింగ్లీ ఇఫ్ ఐ హార్టెడ్ ఎనీథింగ్ Please forgive me. Please forgive me. Thank you. I love you. I love my beautiful eyes. Because of you, I am looking this beautiful boy. I am truly blessed because of my eyes. I am truly blessed. because of my eyes slowly turn your look on your hair 
say to your hair thank you my beautiful hair just one time you can touch your hair and say to yourself thank you my beautiful hair i accepted as you are i accepted as you are thank you my beautiful hair i accepted as you are thank you my beautiful hair i accepted as you are trust yourself let's say knowingly unknowingly by heart with shampoos with environment without with any improper hair taking otherwise without proper taking if i hurted anything please forgive me thank you i love you i love you my hair i love you my beautiful hair i love you my beautiful hair but look at in your eyes say i love my beautiful hair and now slowly we are moving to our skin look at your skin and observe your skin observe your skin and say to yourself just accept as your skin looking now how beautiful your skin the skin chaala andamaindi ani cheptundi endukante mana skin outside wall inside wall everywhere manaki protection la untundi thank you my skin because of you my body temperature is maintaining thank you my beautiful skin take your own name again ichina pad pe iskondi thank you paddu thank you so much i am so beautiful i am so kind i am so strong and fabulous use your main strong points my family in chaala baaga take care isukuntaru so i am very caring okay now again you can say thank you to your skin ok sir skin pain ni focus pettandi send that beautiful love thank you my skin thank you my fabulous smooth and flawless skin thank you my skin you are very flawless spotless smooth thank you my beautiful and beautiful skin i love you my skin i'm sorry if i hurted anything if i am not taking proper care of you please forgive me thank you i love you say to yourself again i love you take your name i love you but for what you are three times manam repeat chestunna i love you but for what you are నువ్వు ఎలా ఉన్నావో అందుకోసం నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను అండ్ ఐ లవ్ యూ పద్దు వాట్ యూ ఆర్ నాట్ అంటే నువ్వు ఎలా లేవు అని అనుకుంటున్నావో వాటికి కూడా నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఐ లవ్ యూ పద్దు ఫర్ వాట్ యూ ఆర్ నాట్ సేవర్ సెల్ ఐ లవ్ యూ పద్దు ఫర్ వాట్ యూ ఆర్ i love you padu for what you are not for respect i respect you take your name for what you are i respect you padu for what you are i respect you padu what you are and i respect you padu for what you are not na kevaithe nachana vishayalu unnayo vaati kuda nin respect chestunnan paddu thank you paddu i love you 
take your name and next we are going to the accept i accept you take your name as you are i accept you paddu as you are and i accept you paddu for what you could not be then prati okkarlu flaws untai maybe tundar kopam raachu but i am accepting it's okay i accept you paddu as you are and i accept you paddu for what you could not be i accept you paddu as you are i love you paddu and i accept you paddu for what you could not be take your name next for we are moving to gratefulness i am grateful to you take your name for example madhu i accept i accept you madhu as you are three times i accept you paddu as you are i accept you paddu as you are focus on your eyes and i accept you paddu for what you could not be i am grateful to you take your name i am grateful to you paddu because use your qualities you are sweet maybe you are caring you are patient you are fabulous you have sense of humor i am grateful to you paddu because of your sense of humor anything you can add i am fabulous i am excellent i am disciplined i work on time i give important to others and myself say yourself i am grateful to you next i am grateful to you paddu for what you have done for me nee korak nu eat chestundam you are having healthy food i am grateful to you for whatever you have done for me and i am grateful to you for what you could not do for me i am grateful to you you have done for me and i am grateful to you for what you could not do for me say one more time i love you paddu i love you every day just to these phrases you can use three times slowly close your eyes if you feel crying okay then accept okay and look at yourself just close your eyes and visualize yourself and sip some water and open your eyes share your experience first time enta man chesaru practice raju lakshmi garu mi chestunnara ma'am nen naadi first time enna okay so ela feel avutunnaru ma'am sokka ma'am అంటే ప్రతి స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నప్పుడు బాడీ పార్ట్స్ అండ్ స్టేట్మెంట్స్ నాకు కొంచెం కొన్ని స్కిన్ టచ్ చేసినప్పుడు గూస్ బంప్స్ వచ్చినట్టు అనిపించింది అండి కొన్ని అంటే కొంచెం ఫీల్ అయినప్పుడు గూస్ బంప్స్ వచ్చాయి మిగిలిన వాటికి నార్మల్ గానే అనిపించింది కొంచెం జెన్యున్ గా ఫీల్ అయినేమో మరి మనకి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం అప్రిషియేట్ చేసుకుంటున్నారు కదా అందువల్ల 
మూస్ బంప్స్ అనమాట చూడండి ఓకే కంటిన్యూ ప్రాక్టీస్ ద్వారా యూ కెన్ క్రియేట్ అమేజింగ్ రిలేషన్షిప్ అనమాట అంటే మీతో మీరు రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు సో లక్ష్మి గారు మీరు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారా మ్యామ్ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ అండి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆన్ ద ఆన్ ద నెగిటివ్ సైడ్ కూడా అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే దో వి దో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే గ్రాటిట్యూడ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నెగిటివ్ థాట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అనమాట ప్యారలల్ గా ఆటోమేటిక్ గా సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పుష్ దైమ్ అండ్ స్టిల్ ట్రైంగ్ టు గో ఆన్ ద పాజిటివ్ అండ్ సో ఆ రెండు బ్యాటిల్ నడుస్తుంది మైండ్ లో రెండు మధ్యన ఎస్ మేడం అలానే ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం కదా ఎందుకంటే అలానే ఉంటుంది సో అందుకోసమైనా డెస్పరేట్ గా మనకి ఏది కావాలో అది చేస్తుంటాం అనమాట యాక్సెప్టెన్స్ అందుకోసమని నేను ఫస్ట్ టైం ఓకే ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను నాకు కంటిన్యూస్ గా చూసినప్పుడు ఐస్ కంటిన్యూస్ గా చూసినప్పుడు కొంచెం శాడ్ గా అనిపించింది ఎందుకు ఎందుకంటే ఇన్ సైడ్ ఫీలింగ్స్ కదా ఐస్ అనేటివి రిఫ్లెక్షన్ అనమాట మన ఫీలింగ్స్ ని ఇన్ సైడ్ ద వాళ్ళు అవుట్ సైడ్ ది వాళ్ళకి గేట్ అనమాట అంటే మన హార్ట్ లో సో యూ ఆర్ ఫీలింగ్ సాడ్ ఇన్ సైడ్ డీప్ ఇన్ సైడ్ అనమాట అందువల్ల బట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాక్టీసెస్ ద్వారా అన్నిటి ద్వారా వీ కెన్ ఓవర్కమ్ ఓకే యాక్సెప్టెన్స్ అనమాట ఏది వచ్చినా వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ చెప్పిన ప్రతి వాడు కూడా మా మెసేజ్ చాలా ఎక్కువ అవసరం నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నాను అంటే నేను ఫస్ట్ టైం అయితే ఇలా చూడడం మా మెసేజ్ కూడా అదే తెలియని ఫీలింగ్ అనమాట అంటే ఎప్పుడు కూడా మా ఎప్పుడైనా ఏదో అర్థం తల్లుకోవడం వెళ్ళిపోవడం ఏదో కింద ఏదో రాసుకోవడం వెళ్ళిపోవడం కానీ మనకు మనం ఎప్పుడు అంత పర్టికులర్ గా చూడడం కదా దానివల్ల మీరు చెప్పే ప్రతిదీ కూడా ఫీల్ అవుతున్నాం చాలా ఎక్కువ నెక్స్ట్ మేడం మా మెసేజ్ అయితే మీరు చెప్పిన వాటిలో చాలా ఎక్కువ సఫర్ అవుతుంటది ఇట్లా అంటే లోన్లీగా ఫీల్ అవ్వడం అని లేకపోతే ఏదో ఇబ్బంది పడడం అని ఇట్లా అవడ కూడా చెప్పాలనుకుంటుంది ఎక్కువ చెప్పలేదు మాట్లాడలేకపోతుంటది అనమాట ఎక్కువగా థ్యాంక్ యూ అండి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ అంటే ఇది మా మెసేజ్ మా వదిన గారు ఇచ్చారు మీ నెంబర్ డాక్టర్ లక్ష్మి గారు అంటే వాళ్ళ చేతి చాలా ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతుంటది అనమాట ఎక్కువగా సైకాలజీ బాగా ఫీల్ అవుతుంది ప్రతి విషయంలో కూడా పిల్లల విషయంలో ఫ్యామిలీ విషయంలో వర్డ్స్ అన్ని కూడా చాలా బాగున్నాయి అంతే అంటే చాలా ఎక్కువ చేంజింగ్ కనబడుతుంది మా మెసేజ్ లో ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తుంది అది కానీ బయటకు ఎక్కువ చెప్పలేదు అనమాట రోజు రాసుకోవడం కానీ అంటే మాకు సేమ్ టైమ్ బాగా బిజీగా ఉంటాం మేము అంటే నేను సెవెన్ థర్టీకి వెళ్ళిపోలే పిల్లలు సెవెన్ థర్టీకి వెళ్ళాలా ఈ పనులు చేస్తూ ఈ హెడ్ ఫోన్స్ ఆలకిస్తూ అలా చేస్తుంటాం అనమాట ఇద్దరు కూడా ఓకే మేడం చాలా థ్యాంక్ యూ మేడం ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి అండ్ సే థ్యాంక్ యూ టు లక్ష్మి గారు ఆల్సో ఎందుకంటే థ్యాంక్ యూ అండి ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ టైం మాట్లాడే <laughs> 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 చూసుకోవడం <laughs> 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 అంటే రోజు చూసుకున్నా చూసైనా ఈ రోజు నాకు కొత్తగా అనిపించింది 
ఐ విల్ గివ్ దీస్ ప్రైజెస్ ప్రైజెస్ ని ఖచ్చితంగా వీటిని యూజ్ చేయండి త్రీ పేజెస్ ని ప్రతి ఒక్కటి త్రీ త్రీ టైమ్స్ అనమాట బేసిక్ లెవెల్ ఓకే ఎస్ సో అండ్ ఐ వాంట్ టు షేర్ అబౌట్ ఎస్టర్డే యాక్టివిటీ మ్యామ్ హ్మ్ సో అంటే నాకు చాలా మొహమాటం ఎక్కువ ఎవరైనా ఏదన్నా చెప్పారు అంటే చేయను అనడానికి కూడా చాలా ఆలోచిస్తాను అనమాట సో అది నేను చాలా సార్లు నా వీక్నెస్ అనే అనుకున్నాను బట్ నిన్న అంటే నేను చేసిన తప్పు అంటే మొహమాటంగా ప్రతిదీ యాక్సెప్ట్ చేయడం నా తప్పని నేను ఐ యూస్ టు ఫీల్ అనమాట అలాగా ఐ సిట్ ఫర్ రైటింగ్ అబౌట్ ద పాజిటివ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్ అబౌట్ అంటే ఆ మొహమాటం వల్ల కాదనకపోవడం వల్ల so i got so many good relations and kind of chaala manchi people pure ante aa mohammata valla how pure i am anedi na purity na with with my relations anedi so i dig very deep into that hmm. and ippudu ante ninnate session ante raase varaku it is my weakness hmm. my weakness hmm. Hmm. very nice adi change absorb chesan ma actually ga nen very good nisha very good endukante see what ok limit untund anamata nu evunda var feel gaavo that is good but eppudaithe feel avutunnava appu kachithanga open to say anamata cheppe vidhanam just you can change that thing ante yes. that is no weakness ni strong ga convert chesam very good nisha thank you so much ఎస్టర్డే ది చాలా బ్లెస్డ్ అనమాట ఆ యాక్టివిటీ ఎంత మంది చేశారు టర్న్స్ మిస్టేక్స్ ఇన్ టు బ్లెస్సింగ్స్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క లైఫ్ లో చాలా సంఘటనలు ఉంటాయి నేను చేశాను మేడం ఓకే సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మిస్టేక్స్ రాయమంటే అసలు ఎన్ని మిస్టేక్స్ చేశానో నాకు తెలియదు అని విషయం ముందు తెలిసింది ఫీలింగ్స్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి చూడండి ఎమోషన్స్ లేయర్స్ అండ్ లేయర్స్ హార్ట్ లో ఉన్నాయి అవి ఆటోమేటిక్ గా రిలీజ్ అయితే అనమాట అందుకోసమే రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ and one more thing entante uh, what i felt is appudu em situation aithe face ayyano malli alanti situation a malli ippudu vastundi after 4 hmm. years hmm naaku anipinchindi like this is like repeating again ee sari nenu aasade tappu malli cheyakodadu annamatu naaku anipinchindi annamata ante 6 months nunchi ya 6 months back start ayindi hmm. but nenu conscious ga malli adu jarakodadu annatu anukunnanu hmm yeah. సింకనైజేషన్ మ్యామ్ స్వాతి గారు మీకు యూనివర్స్ చూపిస్తుంది అనమాట యూ హ్యావ్ ది సొల్యూషన్ అనేది మీరు నిన్న సేమ్ యూజ్ చేసుకున్నారు ఓకే మళ్ళీ వాటిని కంటిన్యూ చేయండి నిన్న ఏదైతే చేశారో అది కంటిన్యూ చేయండి ఓకే ఒక టెన్ ట్వంటీ డేస్ వరకు సేమ్ రాయడం సేమ్ రిలీజ్ చేయడం చేయండి ఓకే యూ కెన్ రిలీజ్ దట్ విషయం అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండి ఈ మిస్టేక్స్ లో వేరే వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల మనం మిస్టేక్ చేయాల్సి వస్తే అప్పుడు ఏంటండి దానికి సొల్యూషన్ కూడా మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారు కదా ఇక్కడ వేరే వాళ్ళ దాంతో మనకి ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు మనం అప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా లేమన్నమాట అంటే వై అనేది మేబీ ఏజ్ వాళ్ళ కావచ్చు మేబీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వాళ్ళ కావచ్చు ఇట్స్ ఓకే మన వాళ్ళకు కూడా ఎవరైతే మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనిపించిందో వాళ్ళకు కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి మీ వల్లనే నేను ఇది చేశాను దీని వల్ల నేను ఇది నేర్చుకున్నాను వాళ్ళకు కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి ఓకే ఏదైనా మన వల్లనే అంటే మనము ఎంత వరకు తీసుకుంటామో అనుకున్నాను బట్ ఇఫ్ ఇట్ లైక్ ఇంపాక్ట్స్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఒక దీని వల్ల అప్పుడు ఏమనుకోవాలనేది నాకు అర్థం కాలేదు సో దట్స్ వై డి వాళ్ళకి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి బికాస్ ఆఫ్ యూ ఐ క్రియ మీన్స్ నేను ఈ సిచ్యువేషన్ షోకి వెళ్ళాను నేను ఇది లర్నింగ్ నేర్చుకున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ అనేది ఓకే
ఓకే ఎందుకంటే మనుషులు సిచ్యువేషన్స్ అనేటివి మీడియేటర్స్ అనమాట యూనివర్సల్ దాంట్లో మీకు యూనివర్స్ ఒక నేర్పించాలనుకుంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట ఓకే సో ఇది కంటిన్యూ ప్రాక్టీసెస్ ఇవి ఐ హోప్ ఈరోజు ఎవ్రీబడీ ఎంజాయ్డ్ అనుకుంటున్నాను అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ప్రసన్న ప్రసన్న ఈరోజు డైరెక్ట్ జాయిన్ అయింది కాబట్టి సో అందరు ప్రసన్నకి అన్మ్యూట్ చేసుకుని కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పండి మెనీ మోర్ టు కమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ప్రసన్న ఓకే బాయ్ ఐ లవ్ యూ అండ్ ఐ హోప్ అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను మిర్రర్ది అట్లీస్ట్ గివ్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ ఇవర్ సెల్ ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా మీకు మీరు ఇచ్చుకోండి ఓకేనా అండ్ బాయ్ అలాపు మన టైంకి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ కోఆపరేషన్ టుమారో వీ హ్యావ్ ది లాస్ట్ సెషన్ అనమాట ఓకే బాయ్ అండ్ హ్యావ్ ఏ మ్యాజిక్ అండ్ బాయ్ అండి థ్యాంక్ యూ